Cześć, to już jutro. Jak wspominałem, dzisiaj wyjdziemy z domu i pojedziemy do warszawskiej siedziby Google'a. Zapraszam! Mieści się ona w samym centrum Warszawy przy ulicy Emily Plater i zajmuje dwa piętra tego zacnego budynku. Firma słynie ze swojego podejścia do pracowników, którym bardzo ciężko zostać, ale gdy już nam się to uda, mamy w CV logo, które otworzy nam wiele drzwi. Za podejście do pracowników Google co roku zgarnia mnóstwo nagród we wszystkich krajach, w których ma swoje biura. Pora sprawdzić, za co te wszystkie nagrody, ale najpierw dowiedzmy się, nad czym pracują ci pracownicy. Są dwa obszary, w których Google się teraz mocno rozwija i to są różnego rodzaju rozwiązania, które są popularnie nazywane sztuczną inteligencją. Taka podstawowa misja Google'a to jest uporządkowanie światowych zasobów informacji i uczynienie ich uniwersalnie dostępnymi y, dla wszystkich. Taki asystent Google bardzo dobrze wpisuje się w tą, mm. w tą misję. Mm. Asystent Google to jest taki osobisty pomocnik, y, który na razie działa wyłącznie w języku angielskim. Można go już przetestować w aplikacji Google Allo, czyli takim komunikatorze. I tam, jeżeli po angielsku będziemy się porozumiewać z tym asystentem, to uzyskamy odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pytania. Różne elementy, które trafiły do asystenta są w wielu innych aplikacjach Google'a. W aplikacji Tłumacz to tłumaczenie wizualne w czasie rzeczywistym, czyli to, że możemy skierować kamerę smartfona na jakiś napis w języku obcym i dostać na bieżąco na ekranie tłumaczenie tego napisu. Ale też bardzo fajna funkcja, którą y, chciałbym pokazać, czyli możliwość wyszukiwania zdjęć. Jeżeli korzystamy z aplikacji zdjęcia Google, to możemy sobie wyszukiwać zdjęcia na podstawie ich zawartości. Więc tutaj mam ogromną bibliotekę zdjęć, które sięgają 2007 roku. Na przykład mogę tutaj wpisać butterfly. O, i znajduję zdjęcia motyli z całego okresu. Dzięki temu możemy poprosić asystenta, żeby na przykład nam pokazał nasze zdjęcia z gór z października 2013 roku. Tutaj są zdjęcia mojego syna, to jest bardzo fajne, właśnie jak się patrzy na dzieci, bo są zdjęcia mojego syna. I grośnie. Jak rośnie, od, od najmniejszego i wy, jak gdyby wykrywa, wow, wykrywa... wykrywa wszystko od najmniejszego do... Więc można prześledzić całe po prostu życie dziecka, nic nie robiąc, znaczy tylko po prostu nazywając. Wow, mimo zmiany wieku wciąż go rozpoznaje. Tak, tak, wow. tak. No to jest dobre, naprawdę. Pierwsze, co rzuca nam się w oczy w biurze, to dbałość o estetykę miejsca pracy i lokalne akcenty. Są tu repliki słynnych warszawskich neonów, meble od polskich projektantów, murale, a różne sale nazywają się jak dzielnice Warszawy. Jest tu również mnóstwo najróżniejszych sal konferencyjnych, mniejszych pokojów i salek, żeby każdy mógł pracować w odpowiadających mu warunkach. Jest y, projekt, który powstał kilka lat temu. Jeden z naszych inżynierów zobaczył, że są takie rozwiązania vr pierwsze na rynku. Y, akurat nie opodal niego było pudełko od pizzy i stwierdził, że takie najprostsze y, okulary do wirtualnej rzeczywistości można po prostu zrobić z kartonu, bo mamy smartfona. Smartfony mają tak dużo różnych czujników, mają żyroskop, akcelerometr, mają wysokiej jakości wyświetlacz, że wszystkie te najważniejsze komponenty okularów wirtualnej rzeczywistości są po prostu w smartfonie. Mhm. Więc nie potrzeba, e, nam... nie potrzeba nam jakiegoś zaawansowanego sprzętu. Stworzył więc takie właśnie gogle z kartonu do których się po prostu do środka wkłada smartfon. Wkładamy smartfon, zamykamy. Teraz sprawdzę, czy jest OK. No i już jesteśmy w wirtualnej rzeczywistości. No tak, tak. Faktycznie. Najtańsze kosztują 30 zł i działają praktycznie z każdym smartfonem. Google Arts and Culture to jest darmowa aplikacja Google'a, na której są przeróżne zbiory historii naturalnej, ale też yy, sztuki i tak dalej, które właśnie można między innymi oglądać Wyglądać w wirtualnej momencie, rzeczywistości. Ale można też bez, bo ja tej aplikacji używam, a jeszcze nie mam. Więc Cardboard. polecam. No i teraz ogólnie jest to muzeum, widzę tutaj pięknego, no nie wiem jak się nazywa. Girafatita. Girafatita ma. Może się uda jakoś wam uchylić rąbkę tajemnicy? Rozdam wam 10 takich kartbordów, bo je można użyć do każdego smartfona i wszyscy będziecie mogli sobie poglądać Girafa, Titana i wiele innych rzeczy. Z ciekawszych pomieszczeń relaksacyjnych mogę wymienić salę gamingową, salę do drzemek, salę do masażu, która niestety była zajęta, więc nie udało nam się tam wejść, siłownię, bibliotekę, pokój rodzica i oczywiście kuchnię, w której wszystko jest do dyspozycji pracowników za darmo, ale niezdrowe rzeczy są ukryte tak, żeby nie kusiły. Uważam, że to urocze. 
trakcie wizyty pozwolono mi też pobawić się tilt brushem, czyli niesamowitym narzędziem do rysowania w trójwymiarowej przestrzeni. Pierwszy raz miałem styczność z wirtualną rzeczywistością na tak wysokim poziomie i robi to olbrzymie wrażenie. Zwłaszcza fakt, że widzisz przestrzeń, w której się znajdujesz, ale nie widzisz swoich kończyn. Ogólnie rzecz biorąc, przestrzeń jest stworzona w taki sposób, żeby miło nam się tam przebywało i oczywiście pracowało. Poza kuchnią z przekąskami mamy też obiad pracowniczy, który latem możemy zjeść na tym pięknym tarasie z widokiem na Pałac Kultury. I na koniec mam dla Was szybki, prosty konkurs. Do wygrania są takie cardboardy od Google, dzięki którym możecie pooglądać sobie VR dzięki Waszemu smartfonowi. Wchodzimy na mój Instagram, Ermasny, followujemy i pod zdjęciem konkursowym w komentarzu odpowiadamy na pytanie, czego ostatnio szukałeś w Google. Do wygrania 10 cardboardów, więc naprawdę warto. I mam nadzieję, że Wam się podobało. Być może będą następne takie wizyty. I pamiętajcie, że Google to już jutro. Do zobaczenia. Cześć.